मात्र न भएर कला र संस्कृतिमा पनि उत्तिकै अब्बल छ यहाँ हुने हिले जात्रा लाखे नाच र विभिन्न जात्रा धुमधामका साथ मनाइन्छ यस जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक महत्वको स्थान सदरमुकाम ओखलढुङ्गा बजार नै हो केतुके र माने भञ्जाङ यस जिल्लाका व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थान हुन् केतुकेमा मंगलबार र माने भञ्जाङमा बिहीबार साप्ताहिक रूपमा बजार लाग्ने गर्दछ जहाँ यातायात विद्युत संचार सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा यथोचित विकास हुन सकेको छैन अस्सी प्रतिशत बाणिस कृषिमा निर्भर भएको ओखलढुङ्गामा केही सरकारी सेवामा र अन्य उद्योग व्यापार आदिमा आबद्ध छन् अन्य जिल्लामा जस्तै यस जिल्लामा पनि जातीय रूपमा मिश्रित बसोबास पाइन्छ यहाँ ब्राह्मण क्षेत्री र राईको बाहुल्यता भए पनि भुजेल मगर सुनुवार नेवार शेर्पा काबी दमाई सार्की गुरुङ तामाङ आदि जात जातिको पनि बसोबास रहेको छ यसरी विभिन्न जात जातिको मिश्रित बसोबास भए पनि यहाँ धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव रहेको पाइन्छ सहकर्मी शुभक महतोका साथ किशोर चौधरी एभिन्यूज टेलिभिजन ओखलढुङ्गा दर्शक ग्रीन बीरगंज में कई दिन अगि आंदोलन का क्रम में मृत्यु भैया अर्क शव यात्रा रो संगसंगे आज उन्नी को अंत्येष्टिने वीरगंज को अलग अवस्था कस्त इस विषय में थप जानकारी दिन का लगी ये बेला हम संपर्क में हूं वरिष्ठ संवाददाता राजु श्रेष्ठ राजू के सब यात्रा को क्रम चलि अथवा सकि सकते अवस्था बीरगंज को अलग अवस्था को बारे में जानकारी कराउन सृजना भर्खर कई बेर घड़ी करीब एक डेढ़ घंटा अगड़ी मत्रगंज बीरगंज को नारायणी उपक्षेत्र अस्पताल जो पांच जना यो आंदोलन को क्रम में मधेश आंदोलन को क्रम में सुरक्षाकर्मी को गोली लगे पांच जना को जो मृत्यु भाग तो पांच दिन छ दिन पीछे आज सब उठाइ सब यात्रा करें बीरगंज नगरपालिक में पश्चात मृतक को घरसम गांवसम पुर्यावने प्रयास में अगर भर्खर लक्ष्मणुआ हो बाहर निस्कृत और अब बिस्तार यहां पर जगन्नाथपुर मनियारी अंत गए लास्ट में अंत में गए बीरग पर्खा जिला को तिलावे खोला में लगे धार्मिक विधि अनुसार अंत्येष्टि करने कार्यक्रम रहें तर सृजना अभी हमी देखने यह सब यात्रा जो विशाल जन लहर थी मानस भर्खर हमें प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत भी हमें देखाई सक विशाल जल लहर जो बीरगंज पर निस्को थो तो जल लहर निस्क अवस्था में फिर बीरगंज में कई ठावर में घटना कई घटना जसो बीरगंज को नगुआ स्थित प्रहरी चौकी में आगजनी तेगरी बीरगंज को पावर हाउस चौक में रहकर जो प्रहरी को बीट है नाला ठूल एटा नाला तेस नाला में खने फसाई देखे अवस्था छिटपुट घटना कर्फ्यू खोले अवस्था में सृजना राजू जस्तों यहाँ ने दिखे जानकारी अनुसार बीरगंज के नगुआ चौक में जो प्रदर्शनकारी प्रहरी चौकी में आगजनी कर त्यो कसले आगजनी अथवा ते सब यात्रा में संलग्न प्रदर्शनकारी हु अथवा अर्क समूह हो यो अर्क समूह को कारण आगजनी के के खबर से इसमें सृजना प्रहरी चौकी में आज भाग करीब पांच दिन अगड़ी प्रहरी चौकी में आगजनी को प्रयास करते नगवा पक प्रहरी चौकी में तर तैं का स्थानीय वासी ने कंती में हमी आप बना प्रहरी चौकी आगो नलगाऊ बरू यहाँ पर सब प्रहरी धपाऊ भेजने कुरो तैंटा स्थानीय वासी ने बुझाई सकते अवस्था में रोक थी तो आज जो यह सब यात्रा यहाँ पर बिग्ले बीरगंज को बजार बड़ बीरगंज नारायणी क्षेत्र अस्पताल तो सब यात्रा आपको हिसाब से हिड़ी रखें कई का कई स्थानीय वासी जब यह सोहन शाह कलवार को सब लिया नगुआ में पुगे सब यात्रा पुगो तो होता तेस आकर्षित भर होता तो प्रहरी चौकी में नगुआ प्रहरी चौकी में आगो लगाए ध्वस्त पारे रहाँ को स्थानीय वासी ने यह प्रदर्शन कार्य आंदोलन कार्य होने भरने कुरो का कई व्यक्ति बताया सृजन अर्क कुरो के जो ये बीरगंज को ये बीरगंज को जो बाटो में हम पावर हाउस चौक में छो अब प्रहरी आई सक बिहान सुनसान थी कर्फ्यू लगे थी बिहान सुनसान थी कर्फ्यू आज विशेष विशेषकर हिंदूर को धार्मिक पर्व कृष्ण जन्माष्टमी 
पड़े को स्थानीय प्रशासन ने बिहान नौ बजे देखि बाहर बजेसम को कर्फ्यू हटा अवस्था थी तर ते बीच में फेरी आज पांचजना जो मृत्यु भैया वहाँ को जो शवयात्रा विशाल शवयात्रा निली सके स्थानीय प्रशासन ने अज समय दुई घंटा थपे दुई बजेसम को लगी कर्फ्यू हटाई थी रही कर्फ्यू लगा बा एगार मिनट भैसको रही फिर बीच में जो बिहान को सुनसान रीच में सब यात्रा में हजारों यहाँ का सर्वसाधारण यहाँ स्थानीय वासियों को उपस्थिति अलग फिर बिस्तार राजु हमें जानकारी कराने कि सब यात्रा में कसले समर्थन कराएर गई रति बेरसम सकिने रो संगसंगे तो क्षेत्र वरीपरी सुरक्षा व्यवस्था कस्त इस बारे में जानकारी कराने न सब यात्रा अहिले जस्तो नगुआ लक्ष्मणुआ भर अब बाहर निस्क सकते अवस्था अब गंडक चौकी भर या जगन्नाथपुर भर ये जो जस्तो दिलीप कुमार चौरसिया को गांव भेसगरिकन अर्क हमारा ये सिंह को गांव छो धर्मराज सिंह को तो गांव में मन मनियारी तैं पुगे तो गांव बार भित्र भित्र भर यहाँ तिलाबे खोला में पुगे अभी तैं सदगत करने अंत्येष्टि करने कार्यक्रम रहे को लगी ये बेला जस्तों अब सड़क फिर पुनः सुरक्षाकर्मी आपको निंत्रण में ली सकते अवस्था जो अगिसम मानस को सर्वसाधन को भीड़ देखि जो सड़क में ये बेला भीड़ पातलो भैस फिर कर्फ्यू अनिश्चित काल को लगी सुरू भैस अवस्था रेस बीच में हमी प्रमुख जिलाधिकारी केशवराज घिमिरे हमें के सोचो भी जस्तों अलग यह सब यात्रा के क्रम में कई ठावर में जो घटना भाई लेकर तब भाषा भादा खेल वहाँ लेकर होना अब तो भो भो तर अब होना नदिने हमी पहल करने अभी भर्खर केशव राज घिमिरे हमें प्रवेश जी केशवराज घिमिर ने बताऊ सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा में चौक चौक में खटाइ रेने हो सड़क फिर सुरक्षाकर्मी को निंत्रण में गई सके अब फाटा फुटा जो मानस हम अगड़ी पाठ देखिए वहाँ अब बिस्तार आपको घर गंतव्य तीर गई रह सुरक्षाकर्मी ने वहाँ समझाई बुझाई कर्फ्यू फिर सुरू भैस तब अब आपने घर भित्र रहन बाहर ननिस्कुन भाई जानकारी दीदी वहाँ घर पठाने काम में अगले सुरक्षाकर्मी लागू है अब फिर सड़क से सुनसान देखी सकते सृजना हवस्त राजू जानकारी का धन्यवाद हमी फिर यहांसंग संपर्क में रही रहने वहां हमारा वरिष्ठ संवाददाता राजू श्रेष्ठ हमी प्रत्यक्ष रूप में वीरगंज को अवस्था का बारे में जानकारी कराते हुए बीरगंज में जारी कर्फ्यू दिवसों दुई बजेसम का हटाइक थी जो आज सब यात्रा आंदोलन का क्रम में मृत्यु भैया सब यात्रा और अंतिम संस्कार आज कर स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू को समय दुई बजेसम का हटाई थी रही सब यात्रा को क्रम जारी रहे प्रहरी ने तैंक बीरगंज को वरीपरी क्षेत्र आपको निंत्रण में ली सकते रफ्यू लगी सकते अर्क आदेश नाइन जेलसम का कर्फ्यू जारी रह हमी हमारा वरिष्ठ संवाददाता राजू श्रेष्ठ ने बीरगंज का अवस्था का बारे में जानकारी कराते हुए अब डॉक्टर केसी को अनुसन संबंधी प्रसंग चिकित्सा क्षेत्र में सुधार का लगी मथे में आइए प्रतिवेदन कार्यान्वयन को मांग करते अनसन बस का डॉक्टर गोविंद केसी रकार बीच को वार्ता सकारात्मक गैराती वार्ता में सरकारी पक्ष मथे में आइए प्रतिवेदन का अधिकांश बुधा कार्यान्वयन कर सहमत आज बांकी विषय में छलफल करें केसी को अनशन तोड़ना का पहल होने वार्ता में चिकित्सा क्षेत्र का पदाधिकारी नियुक्ति में भईर अनियमितता रोक् पर्ने तथा कहीं विश्वविद्यालय को संबंधन स्थगन कर सहमति जुटन बाकी मथे में कार्यदल को प्रतिवेदन कार्यान्वयन होने सहित का मग राखे रा केसी तेरह दिनदी अनशन में उनको स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक बंद गये त्रिवी शिक्षण अस्पताल का आवश्यक चिकित्सक ने केसी को आंदोलन में समर्थन करते ओपीडी सेवा बंद उपचार समेत प्रभावित सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित ने मधेश को अधिकांश मग संबोधन भईस मंत्री पंडित ने असंतुष्ट सब को मग पूरा करे को संविधान भारत को भन्दा दस गुना ठूल होने वताए राजधानी में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बोलते मंत्री पंडित ने प्रदेश सीमांकन में रहकर असंतुष्टि आयोग बनाए संशोधन कर संबोधन कर जोड़ दिया कुन जिला कुन प्रदेश में राखने भाई कुरा मिलने न सके जनमत संग्रह उनको सुझाव समृद्ध बनाने नमिने का विज्ञ आयोग बनाइने आयोग ने पीने जिला क्षेत्र को सानों भूभाग हर एक आपस में चाहे साथ फेर कर 
सबै असन्तुष्टिहरुलाई सन्तुष्टिमा परिवर्तन गर्न सक्ने गरिकन एउटा बाटो पुकाइदिनु पर्छ संविधान लागू गर्न सबै शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो संविधान पछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने र त्यसपछि मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने भएकोले छिटफुट घटनालाई प्रमुख विषय नबनाउन उनले आग्रह गरे एक अर्को प्रसंगमा मन्त्री पण्डितले अहिले सम्म डीबी र पीआर लिने कर्मचारी मध्ये जागिर छाड्न चाहेका र छाडी सकेको संख्या 62 पुगिसकेको जानकारी दिए दर्शक बिन बागलुङ जिल्लालाई प्रदेश नम्बर 4 अथवा 5 मा विभाजन गरी संविधान सभामा प्रस्तुत विधेयक माथि संशोधन गर्न मा गर्दै बागलुङ बासीले आज राजधानीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यतिबेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता महोराज शर्मा महोराज आज राजधानीमा बसोबास गर्दै आएका बागलुङ बासीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् विस्तृतमा जानकारी गराउनुस् यस विषयमा बागलुङ बाट काठमाडौँ आई बसेका नागरिकहरुले आज बागलुङ लाइ जुन प्रदेश नम्बर 5 र 6 मा 4 र 5 मा दुई एउटा प्रदेशमा विभाजन गरिसकेपछि आन्दोलित भएका बागलुङीहरु बागलुङ जिल्लामा एउटा आन्दोलन गरिरहेका छ भने बागलुङ बाट काठमाडौँ आएर बस्ने बागलुङ का नागरिकहरु अहिले राजधानीको यो नया बानेश्वर स्थित यो संविधान सभा भवन नजिकै धर्नाको कार्यक्रममा रहेका छन् नाइटिगर मण्डलबाट आरम्भ भएको र्याली त्यहाँबाट यो निषेधित क्षेत्र जहाँ चाहिँ अन्त गरिएको छ त्यो क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ सभा हुँदैछ अहिले कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ हामीले एकैछिन चित्रबहादुर केसीको मन्तव्य जोड्न चाहन्छौँ
चार अथवा पांच में विभाजन करी संविधान सभा में प्रस्तुत विधेयक माती समस्तर गर्न मांग कर दे बागलुंग बासी लाजा राजधानी को मायती घर मंडला बाटा ये प्रदर्शन शुरू करें काथिया रा ये प्रदर्शन इतिबाला बानीशर मापुगेरा कुंड सभा मापु निर्द भाई कुसर बालुंग जिला बाटा प्रतिदिन तो गरी नवजना सभा सदैले � सभासद को संबोधन को क्रम चलि इस विषय में हमी जानकारी कराते हुए हमारा संवाददाता मोहराज शर्मा खबर को सिलसिला अज जारी हम संग प्रमाण देश को मेरुदंड जगदम्बा स्टील कारोबार मीडिया को प्रस्तुति रुसला अंतिते जिले मेरी बात से गाय यात्रा दुई हजार बहुत भाद्रा बारह गते देखी छब्बीस गते सम्मा प्रक्या प्रतिष्ठान कमल आदि मा हर एक दिन साढ़े साढ़े पांच बजे रवि दाखो दिन साढ़े एक रो साढ़े पांच बजे तीतो सोचे जिले कोर्सा निर्मल मेरी बात से का कलाकार उनको बेजो और प्रस्तुति साथ Radio Audio in association with Media Hub. Swagatcha, Tapai Harulai, Jagadamba Kodesh. We shall him all like Kodesh Mero. Joti Koti, Balda Lakshadam Ro. Utsa Hatsa, Umangitsa, Pikas Hatsa, Umatitsa. Ragati Tsa Mero, Aplay Desko. यही नहीं तो हूँ जगदंबा को देश मेरो देश मेरु जगदंबा सीमेंट इन 
इंटरनेट इंट्रानेट र इंटरनेट टेलीफोनी सेवा को लागी यो एविनुस टेलीविजन को संकेत हो रतपाई अहिले एविनुस एट टू माहूं जो आंदोलनरत पक्ष को मांग समावेश करे रामसुदा संसदन को प्रस्ताव समिति रूप में लाइजानी प्रमुख चार दल बीच सहमति संसदन प्रस्ताव आज ही तैयार करेंगे। बिरगंज में आंदोलन का क्रम मृत्यु भय का पांच सौ जनाब को आज अंतिस्टी घरी दे अखंड बागलूं को मांग कर दे काठमांडू में प्रदर्शन। अनसनरत डॉक्टर केसी रा सरकार बीच को बारता सकारात्मक माते माय को प्रतिबिंधन का अधिकांश सब बुंदा कारणें करने सरकार को तैयारी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश पर का कृष्ण मंदिर में दर्शनार्थी को घुसो राष्ट्रपति द्वारा पाटन को कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना र यूरोप छिर्न चाहने अफ्रिकी आप्रवासी लाई सरण दिने अस्ट्रिया र जर्मनी को निर्णय हंगेरी में अलपत्र परेकालाई सरण दिन सीमा को धोका खोलियो अब कृष्ण जन्माष्टमी सम्बन्धी प्रसंग आज कृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गर्दै कृष्ण जन्माष्टमी मनाइरहेका छन् बिहानदेखि देशभरका कृष्ण मन्दिरहरुमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ भगवान विष्णुको आठौं अवतारका रूपमा द्वापर युगमा श्री कृष्णको जन्म भएको धार्मिक विश्वास गरिन्छ ज्ञान योग भक्ति योग र कर्म योगका प्रणेता भगवान श्री कृष्णको जन्म हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएको थियो मध्यरातमा जन्मिएका कारण भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिनलाई कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ वासुदेव र देवकीका आठौं सन्तानका रूपमा श्री कृष्णको जन्म मथुरामा भएको थियो अन्याय अत्याचार र राक्षसी प्रविधिबाट संसारलाई मुक्त गराउन द्वापर युगमा भगवान विष्णुले कृष्णको रूपमा लिए को धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ श्री कृष्णले सत्य को पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको स्मरणमा कृष्ण जन्म अष्टमी का दिन हिन्दू धर्म लम्बीले विशेष श्रद्धापूर्वक उनको पूजा अर्चना करने प्रचलन रहेको छ त्यसैले यो दिन कृष्ण मन्दिरहरूमा गई भक्तजनले पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने चलन छ कुरु क्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईमा पाण्डव मध्ये जुनलाई श्रीकृष्णबाट व्यक्त उपदेश श्रीमद् भागवत गीता हिन्दू धर्मको पवित्र ग्रन्थ हो बाल्यकाल देखि नै विभिन्न लीला देखाएका श्रीकृष्णले कंस पुतना शिशुपाल जस्ता दानवको संहार गरेका थिए कृष्ण जन्माष्टमीमा ललितपुरको कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गर्छ काठमाडौँ लगायत देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा झाँकी र शोभा यात्रा निकाल्ने गरिन्छ सुरज खड्काको रिपोर्ट कृष्णास्पत कृष्णाष्टमी को पर्व को अवसर में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव आज बिहान पाटन स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में पुगे श्री कृष्ण को दर्शन का साथ प्रसाद ग्रहण कर आज बिहान कृष्ण मंदिर पुगे राष्ट्रपति राजनीतिक दल का प्रतिनिधि सरकारी निकाय का उच्च पदाधिकारी संघ संस्था का अगुआ स्वागत करे सो अवसर में प्रहरी और स्काउट को टोली ने सलामी अर्पण करो पाटन को मंगल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण को दर्शन कर बिहानदी हजारों श्रद्धालु भक्तजन को घुंचो लगे गए रात बाहर बजेदी नई भक्तजन लाइन बसर कृष्ण को दर्शन कर भक्तजन को सुविधा का लगी महिला रुरुष को भिन्द पंक्ति व्यवस्था कर दर्शन व्यवस्थापन का लगी प्रहरी स्काउट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्थानीय टोल सुधार समिति विभिन्न संघ संस्था का करी नौ सौ स्वयंसेवक परिचालन कर मेला व्यवस्थापन समिति ने जानकारी दिया जानकार का अनुसार तीन सौ छहत्तर वर्ष अगि मल्ल राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल ने अपने रानी को सपना साकार पार कृष्ण मंदिर निर्माण कर सदैं को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में बेग्ल रौनक होने हनुमान ढोका अष्टकोण मंदिर में इस वर्ष खास रौनक देखिए विनाशकारी भूकंप ने मंदिर को कृष्ण को मूर्ति खंडित भैया कारण इस वर्ष हनुमान ढोका पुग्ने दर्शनार्थी खिन्न भे कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर में च्याकुदेग अर्थ अष्टकोण मंदिर में हर एक वर्ष कृष्ण झूलाझूलाई कृष्ण और गोपिनी को पूजा करने तर इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर में खट में राखी घुमाइने बाल गोपाल को मूर्ति मात्र बिहान पांच बजेदी बेलुका पांच बजेसम सर्वसाधारण को पूजा का लगी राखी हनुमान ढोका को मल्लकालीन कृष्ण सहित गोपिनी को आठवटा मूर्ति मध्य गोपिनी को सब मूर्ति भूकंप का कारण क्षति
अहिले भत्किएका गोपिनी र बालगोपालको मूर्ति संरक्षणका लागि हनुमान ढोका संग्रहालय परिसरमा राखिएको छ यो वर्षको जन्माष्टमीमा भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकाहरुको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै स्वस्ति शान्ति समेत गरिएको छ उता श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा सिन्धुलीका कृष्ण मन्दिरहरुमा पनि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ हिन्दू धर्मावलम्बी बिहानदेखि निराहार व्रत बसी सिन्धुली माडीको 0 माइलमा रहेको श्रीकृष्ण मन्दिरमा पूजा आराधना गरिरहेका छन् भक्तजनहरु स्थानीय कमला गौमती नदी किनारमा स्नान गरी श्रीकृष्ण मन्दिरहरुमा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना र नाचगानमा गरिरहेका छन् श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन हिन्दू नारीहरुमा निराहार व्रत बसी श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ तेसे गरी कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पाल्पाका विभिन्न कृष्ण मन्दिरमा बिहानदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ भक्तजनहरु बिहानै धारा नदी तलाउमा स्नान गरी निराहार व्रत बस्ने गर्दछन् तानसेनको कैलाश नगर नारायणी स्थान लगायतका स्थानमा बिहानदेखि भक्तजनहरुको घुइँचो बढेको छ यसैगरी तानसेनको मखन टोलमा पनि कृष्ण जन्माष्टमी मेला लागेको छ यसैगरी ताहुको रम्बादेखि मन्दिरमा पनि आज भव्य मेला लागेको छ यहाँ मेला भर्न पाल्पा गुल्मी स्याङ्जा रुपन्धी नवलपरासी लगायतका स्थानबाट भक्तजनहरुको बिहानदेखि घुइँचो लागेको छ नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विशेष श्रद्धापूर्वक गौरा पर्व मनाइदै छ सप्तमीको दिन बाजा गाजाका साथ गौरा घरमा भित्राइ सकेपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हो गौरा अष्टमी यसै दिन गौरा र महेश्वरको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ गौरा अष्टमीको दिन गौराको विवाह महेश्वरसँग गरिदिने धार्मिक प्रचलन छ रातो व्रत वस्त्र गर्गहनामा सजाइएकी गौराको प्रतिमालाई भगवान महेश्वरको नजिक राख्दै पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको छ विवाहका क्रममा व्रतालु महिलाहरू मागल फाग गाउँदै विवाह उत्सव मनाउने गर्छन् विवाह सम्पन्न भएपछि महेश्वरलाई गौरा घर बाहिर ल्याइन्छ र आँगनमा डालामा राखेर नसाउने गरिन्छ यतिबेला उपासिकाहरू भगवान शिव र गौरासँग वरदान माग्ने गर्छन् अष्टमीको दिन गरिने कर्मकाण्ड सम्पन्न भएपछि गौराको व्रत सकिएको मानिन्छ सामान्यतया पाँच सात दिनसम्म गौरा बनाइने गरिन्छ त्यसपछि गौरा पर्व धार्मिक विधिपूर्वक विसर्जन गर्ने प्रचलन रही आएको छ सुदूरपश्चिमाञ्चल वासीको सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मानिने यो पर्वलाई सामाजिक सहिष्णुता सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको प्रतीकको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ पूर्वी चितवनका कृषक र स्वास्थ्यकर्मीले चितवनमा तरकारीमा विषादी विरुद्धको अभियान प्रभावकारी भएको बताएका छन् जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले चितवनका विभिन्न भागमा सञ्चालन गरेको अन्तर्क्रिया तथा विषादी विरुद्धको अभिमुखीकरणमा किसान र स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो बताएका हुन् सरकारले काठमाडौँको तरकारी खरीद बिक्री गर्ने मुख्य स्थल कालीमाटीमा विषादी जाँच गर्ने मेसिन जडान गर्नु र चितवनमा विभिन्न संघ संस्थाले विषादी विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेकाले किसानमा चेतना बढेको सहभागीले बताए भारत का विभिन्न शहरवाट आएर करीब 20 दिन देखि रक्सोलमा रोकिएका बालभाग सवारी साधन भारतीय लुटेराबाट लुटिन थालेपछि दोहोरो मारमा परेका छन् तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका कारण नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका सवारी साधन हजारौंको संख्यामा सीमावर्ती शहरमा थन्किन बाध्य छन् दर्शकबिन यतिखेर हामी रक्सोलमा छौ रक्सोलको लक्ष्मीपुरमा छौ र हामीले यसभन्दा पहिला पनि यहाँका समाचार जुन